Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Kartier-Tutorial. Heute geht es wieder, wie versprochen, um Kantenverrundungen und wie man verschiedene Materialien zuordnen kann. Also es ist eigentlich ein sehr einfaches und kleines Thema. Die Funktion Kantenverrundung findet hier rechts. Das ist dieses Symbol. Ähm, ja, wir klicken die Funktion mal an und jetzt könnt ihr Je nachdem, was ihr machen wollt, falls ihr nur eine Kante verunten wollt, wählt ihr natürlich auch nur eine Kante aus. Also angenommen, ihr wollt diese Kante hier ähm, verunden, wieder die Steuerungstaste gedrückt halten und mit der linken Maustaste die Kante auswählen. Und dann könnt ihr hier euren gewünschten Radius äh, eintippen. Ich lasse es einfach mal 5 mm, damit ihr auch wirklich die Verrundung sehen könnt. Okay, so, wie ihr seht, die Kante wurde verrundet. So, ich mache das Ganze jetzt nochmal rückgängig kurz. Falls ihr alle Kanten verrunden wollt, geht ihr wieder, auch die, wählt ihr wieder die Funktion Kantenverrundung aus. So, und jetzt könnt ihr die Steuerungstaste gedrückt halten und alle Kanten, die ihr verrunden wollt, einzeln auswählen. Also die Kante, die Kante die Kante diese Kante die Kante, die Kante, die Kante und immer so weiter ich mache jetzt mal 3 mm, damit es nicht zu extrem wird Okay. so wie ihr seht es haben sich mehrere Kanten verrundet so kommen wir nun zur Materialzuordnung dafür Klickt ihr euer Hauptkörper am besten an, damit ihr auch wirklich alles bearbeitet. Also ihr wählt den Struktur beim Hauptkörper aus, geht hier unten auf Material zuordnen und wählen dann zum Beispiel ein Metall aus, ähm, was nehmen wir mal, Aluminium. So, okay. Wie ihr seht, es ist noch nichts passiert, das liegt an der Ansicht. Und zwar müsst ihr wieder äh, Hauptkörper auswählen und geht dann hier unten auf Ansichtsparameter anpassen. Und hier klickt ihr dann Material an. So, wie ihr seht, nun habt ihr euer Aluminium. So, das war das kleine Tutorial über die Kantenverrundung und die Materialzuordnung. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Falls ihr Fragen habt, bitte kommentiert das Video. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.